রাজধানী থেকে খেলার মাঠ হারিয়ে যেতে বসায় শিশু কিশোররা বন্দী হয়ে পড়ছে চার দেয়ালে আর বদ্ধ ঘরে তাদের সঙ্গী হচ্ছে মোবাইল ফোন টেলিভিশন কম্পিউটার ইন্টারনেট দিনের বেশিরভাগ সময় আধুনিক এইসব প্রযুক্তিতে ডুবে থাকায় মানুষের বদলে বন্ধুত্ব হচ্ছে যন্ত্রের সঙ্গে এভাবে প্রযুক্তি মগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে যন্ত্র মানবে পরিণত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়ছেন অভিভাবকরা আতিকা রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টের প্রথম পর্ব আজ ছবি তুলেছেন রফিকুল ইসলাম যান্ত্রিক শহরের আধুনিকতা ছোঁয়া শিশু কিশোরদের যেন বাক্সবন্দি করে ফেলছে নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া আদিবের স্কুলের বাইরের সময়টা অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে কাটে বেশিরভাগ সময়ের সঙ্গী ল্যাপটপ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শী এসব শিশু কিশোররা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় জমে যায় ফেসবুকে ল্যাপটপে আমি ফেসবুকে বসি গেম খেলি ফেসবুক ছাড়া ইন্টারনেটে মিউজিক ডাউনলোড করি মুভিস ডাউনলোড করি ইউটিউবে ভিডিও দেখি মানুষের বাসায় গিয়ে কথা বলতে পারছি না তার জন্য এখন জাস্ট ফেসবুকে যাতে বাসায় বসে বসেই অন্যদের সাথে কমিউনিকেট করা যায় ক্লাস এইটে পড়া মুশফিকের বিনোদন বলতে টিভি দেখা আর ভিডিও গেম খেলা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ব তার হাতের মুঠ হয়ে যা দেশের বাইরে থাকে ফ্রেন্ডরা ওদেরকে আইডি দিয়ে দিয়ে ওদের সাথে চ্যাট হয় আর কি কিছুই ভালো লাগে না আর কি মানে টাইম পাসের জন্য ওগুলাই বসি আমরা আমি যখন ফ্রি থাকি তখন মাঝে মাঝে কম্পিউটারে বসি ইউটিউবে কাজ করি অথবা গেম গেম খেলি ভিডিও দেখতে পারি ছবিও দেখতে পারি এসব শিশু কিশোর মুহূর্তে আঙুলে চেপে চলে যাচ্ছে যে কোনো ওয়েবসাইটে তাই মজার সব দুনিয়ায় ঘোরা যেন নেশায় পরিণত হচ্ছে আর তা নিয়েই বাবা মার সাথে বাঁচছে বাগবিতণ্ডা একবার যদি ল্যাপটপে বসে পড়ি তারপরে উঠাটা অনেক কষ্ট হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম টাইমই বাবা মার সাথে রাগারগে হয় যে কেন এতক্ষণ আছো তুমি ল্যাপটপে কেন এতক্ষণ ফেসবুকে বসে আছো পড়াশোনা করো পড়াশোনার টাইমটা মিস হয় হাতের নাগালে ইন্টারনেট হওয়ায় এর খারাপ দিকে চলে যাওয়াটাও খুবই সহজ তাই অল্প বয়সে এই প্রযুক্তি আসক্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরা ভালো দিক যেটা আছে যে সেটা আমার বাচ্চা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছে অবভিয়াসলি টেনশন বেড়ে যায় কারণ ফেসবুকে আমার বাচ্চা কি করছে আমি নিজে জানছি না আমাদের ভয় যেটা যে নেগেটিভ সাইডগুলো আমার বাচ্চা আয়ত্ত করলো কি না এটার জন্যই আমাদের মানে টেনশন ওইটা প্রযুক্তির উপরে অনেকখানি নির্ভর হয়ে যাচ্ছি আমরা তো সেটার বাজে সাইডটা আমরা সবাই জানি তো সেটা অবশ্যই খেয়াল রেখেই করতে হবে এর জন্য বাবা আমাদের প্রচুর সময় দেওয়া হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য এটার কোনো বিকল্প নাই সচেতন অভিভাবকদের মতে সন্তানরা কোন বয়সে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করবে এবং তার মাত্রা কতটা হবে তার নির্ধারণ করতে হবে বাবা মাকেই আতিকুর রহমান আর টিভি ঢাকা সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত বাড়ছে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা এদের একটি বড় অংশ আবার বয়সে নবীন প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় একদিকে উপকৃত হচ্ছে শিশু কিশোর তরুণরা অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অনেক সময় ডেকে আনছে বিপদ আতিকুর রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্ব আজ ক্যামেরায় ছিলেন সুমন দে ও আহমেদ ইমন দেশের ছয়টি মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সংখ্যা এখন প্রায় দশ কোটি যাদের বড় একটি অংশ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নানা প্রয়োজনে এদের অনেকেই দিনের একটি বড় অংশ মোবাইল ফোনে কথা বলতে হয় আগে এক কলেটটা বেশি ছিল যার কারণে আমরা টাকার কথা মাথায় রেখে কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো জাস্ট হ্যাঁ এটা হবে এটা করব এইভাবে বলে শেষ করতাম এখন যেহেতু কল রেটটা কমে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা ওই ঘটনাটা ডিটেলস বলতে চাই মোবাইল ছাড়া আসলে চলে না এখন মেনলি আমার মোবাইল ইউজ করা হয় বেশিরভাগই দেখা যায় আমি এস এম এসি চ্যাট ফ্রেন্ডদের সাথে এস এম এসি চ্যাট হয় সবসময় যোগাযোগ রাখা যায় পড়তে বসছে অন্য সময় একটা আন্ন নম্বর দিয়ে ফোন আসলো আসতেই পারে এই বয়সে তো আসার পর দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ মানে পরে কথা বলে গিয়ে মানে কথা বলতেই থাকলো বলতেই থাকলো রাজধানীর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনশো ছাত্র ছাত্রীর ওপর করা গবেষণায় দেখা গেছে ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন আছে একশো ছিয়াশি জনের চারটির বেশি সিম ব্যবহার করেন সাতাশ জন তিনটি করে সিম একশো উনত্রিশ জনের আর দুটি সিম একশো চুয়াল্লিশ জনের মোবাইল ফোনে প্রতিদিন ছয় ঘন্টার বেশি কথা বলেন পঞ্চান্ন জন চার ঘন্টা ষাট জন ও কমপক্ষে দু ঘন্টা কথা বলেন পঁচাশি জন কথা বলতে বলতে প্রেম হয়েছে দেড়শো জনের আর বিকৃত আলাপ করেন চুরাশি জন গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট যে তরুণ প্রজন্ম ফোন আলাপনকে বিনোদনে অন্যতম মাধ্যম 
হিসেবে বেছে নিয়েছে দিনের বেলা তো ইম্পর্টেন্ট কথাই হয় আর রাতের বেলা যেটা হয় সেটা তো এত ইম্পর্টেন্ট কোনো কথা না জাস্ট গল্প গুজব করা টাইম পাস করা রাতের বেলা ফ্রেন্ডদের মাধ্যমে যেমন আমার কোনো পরিচিত ফ্রেন্ড হইলো তার কাছ থেকে ওইভাবে নাম্বারটা নিয়ে মানে খুব বিরক্ত করে এটা হয় এত বেশি ফোন আসে যে সাইলেন্ট করে রাখতে হয় ইম্পর্টেন্ট কল ধরা যাচ্ছে না ফোন নাম্বার নিয়ে উত্তপ্ত করা হাতের মুঠে প্রযুক্তি চলে আসে একদিকে যেমন এর নানা সুফল পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা তেমনি আবার এর অতি ব্যবহারে অপচয় হচ্ছে মেধার আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা কম খরচে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়ায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেশিরভাগই পর্নোগ্রাফিতে ঝুঁকছে দেশে প্রতি মাসে প্রায় তিন কোটি টাকার পর্ন ডাউনলোড হচ্ছে সামাজিক অবক্ষয় অপরাধ প্রবণতা বাড়ার জন্য মোবাইলের অপব্যবহারকে দায়ী করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা আতিকা রহমানের ধাবা এক রিপোর্টের তৃতীয় পর্ব আজ কুষ্টিয়া থেকে সহযোগিতা করেছেন শেখ হাসান বেলাল মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের দাম কমে আসায় কিশোর কিশোরীদের মধ্যে দ্রুততা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তবে শিক্ষা জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া যে উদ্দেশ্যে দামের এই কমে আসা তা কতটা হচ্ছে সে প্রশ্ন থাকলেও পর্নোগ্রাফির বিস্তার নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই এক জরিপ বলছে দেশে প্রতি মাসে মোবাইল ফোনে প্রায় তিন কোটি টাকার পর্ন ফিল্ম ডাউনলোড করা হয় আর এসব ফোনের বেশিরভাগের মালিক বাইশ বছরের কম বয়সীরা মোবাইলে আনন্দ বিনোদনের জন্য আমরা এখান থেকে গান मोबाइल फोन सेवादानी गवेषणा देखा गया सीम व्यवहार ए रत बारोटार पर कथा बार प्रवणता बेसि गल पाँच बचरे ग्रामे मोबाइल फोन व्यवहार संख्या बेड़े बीस शतांश भिडियो चैट गान और भिडियो डाउनलोड ब्लूटूथे भिडियो आदान प्रदान प्रवणता पंद्रह थे बस बचर बयसी मध्य बसि एचल्लिस शतांश राजधानी बाकी ऊनसठ शतांश अन्न्य जिलार समाज विभिन्न अनाचार ए विभिन्न रकम कूकर्म अनैतिक कार्यकलाप एगो बृद्धि पाला लेखा पढ़ा बद दिए ঘন্টার পর ঘন্টা লেখাপড়া যে দুই ঘন্টা ব্যবহার করে তারা দেখে চার ঘন্টা এই ফেসবুক ওয়েবসাইট নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হাতে মোবাইল ফোন চলে যাওয়ায় তারা এর ভালোর চেয়ে খারাপ দিকগুলোর দিকে বেশি ঝুঁকছে অপব্যবহারগুলোর ফলে ভায়োলেন্সের দিকটা আমাদের দেখা দরকার সেক্স ভায়োলেন্সের একটা ইয়ে বাড়ছে পর্নোগ্রাফি ভিডিওতে মোবাইলে মোবাইলেও আজকাল এসব পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর ফলে দেখা যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা সেক্স সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এটা ভালো কথা কিন্তু সচেতন হতে গিয়ে সচেতনতার বাকি অংশটা তারা দেখছে না দ্যাট এ এ টিনেজার বিকামস এ প্রেগনেন্ট ওর এ টিনেজার বয় বিকামস এ ফাদার আমাদের দেশটা বিশাল সমস্যা সর্বনাশে এই পথ থেকে কিশোর তরুণ সমাজকে ফেরাতে পরিবারের পাশাপাশি নীতিমালা করার পরামর্শ দিলেন তিনি আপনি এটা কখনো একেবারে এলিমিনেট করতে পারবেন না আপনি যেটা করতে পারবেন মিনিমাইজ করতে পারবেন সবসময় বলে থাকি যে পরিবার থেকে এটা করা হোক প্রাতিষ্ঠানিক পথ দূর হবে না হওয়া যায় একরকম হলো ইউজারদের ওপরে যে আমরা একটা ভালো আইন করতে পারি কম্প্রিহেন্সিভ আইন করতে পারি এবং সেই আইনের ভালো প্রয়োগ করতে পারি যেমন বহুখানে এখন প্রযুক্তি আছে যে আপনি যদি পূর্ণকরাফিতে ঢুকতে চান অটো এটি অফ অফ করে দেওয়া যাবে বন্ধ করে দেওয়া যাবে ওটা এক্সেসই নেই এরকম করা যায় তো দুদিকে দেখতে হবে আপনার একজন যারা ইউজ করছে তাদের পরে আইনটা বানানো আর যারা একটা সাপ্লাই করছে বা প্রডিউস করছে তাদের আর তা না হলে সামাজিক অস্থিরতা আরও বাড়বে বাড়বে জন্য হয়রানি ধর্ষণ এ অবস্থা রোধ করতে দ্রুত দরকার সামাজিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া আতিক রহমান আর টিভি ঢাকা পর্নফিল্মের কুপ্রভাবে আঠেরো বছরের আগেই যৌনাচারে জড়িয়ে পড়ছে পঞ্চাশ ভাগ কিশোর এমনই ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে আইডিডিপির জরিপে এদিকে প্রযুক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া বেশিরভাগ শিশু কিশোরের প্রথম পছন্দ কম্পিউটারের সময় কাটানো মনোবিজ্ঞানীদের মতে এ ধরনের জীবনযাপন তাদের প্রচণ্ড রকমের আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে যা শিথিল করছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আতিকা রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টের চতুর্থ পর্ব আজ ছবি তুলেছেন রফিকুল ইসলাম মিম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী বাবা মা কর্মজীবী হওয়ায় স্কুল শেষে দিনের বেলা সঙ্গ দেওয়ার কেউ নেই তাই অবসরের সঙ্গী ল্যাপটপ ইন্টারনেট টেলিভিশন মোবাইল ফোন 
কম্পিউটার আর টিভির ভিতরে আমি বেশি ডিপেন্ডেন্ট ইউটিউবে যাচ্ছি গুগলে যাচ্ছি ফেসবুক টুইটার অ্যাকচুয়ালি আমার প্যারেন্টসরা ফর সিকিউরিটি রিজনস আর অনেক রিজনস জন্য বলেছে যে খুলতে না সন্তানদের এমন জীবনযাপনে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে তো দেখা যাচ্ছে এরা কম্পিউটারে বাবা মা যতটুকু না জানে তার থেকে এরা বেশি জানে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার আমার মেয়েটা তো দেখি সে মোবাইলে বলেন তারপরে কম্পিউটারে বলেন সে অনেক কিছু জানে এবং জানার আগ্রহ এটা একটা পজিটিভ সাইট প্রবলেমও আছে প্রবলেমটা হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন যেটা এত ছোট বাচ্চাদের এটা দেওয়া উচিত না যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি সংগঠনের গবেষণা রিপোর্ট বলছে শহরে বাস করা ষোলো বছরের কম বয়সীদের একষট্টি ভাগ শিশু প্রতিদিন এক ঘন্টার বেশি মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন বত্রিশ ভাগ শিশুর আছে ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন এবং একান্ন ভাগ নিয়মিত ফেসবুক ব্যবহার করে অন্যদিকে আইসিডিডিআরবি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে আঠারো বছর আগেই যৌনতায় জড়িয়ে পড়ছে অন্তত পঞ্চাশ ভাগ শহরে কিশোর তরুণ আর এর মূল কারণ পর্নোগ্রাফি ছড়াছড়ি ইন্টারনেট বা মোবাইল অ্যাডিকশন বা আসক্তি এটা অন্য প্রায় যে কোনো নেশার মতোই হয়ে গেছে বয়স কম অতটা ব্যাপারটা বোঝেও না এর যে পরিণতি কি এটা বোঝে না কাজে একদিন দুদিন করতে করতে এত বেশি মাত্রা এটা ব্যবহার করছে এবং এই যে ইন্টারনেট বা মোবাইল বা ফেসবুকের জগৎটা এত ওপেন সারা দুনিয়ায় খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিনের বেশিরভাগ সময় কল্পনার জগতে বিচরণ করায় এসব কিশোরদের মধ্যে একসময় না পাওয়ার হতাশা ভর করছে যা তাকে ধীরে ধীরে সহিংস করে তুলছে ছোট বাচ্চার যেটা দেখে সেটা শেখে কিন্তু হ্যাঁ কিছুটা তারা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে নেয় তো এই জিনিসগুলো নিয়ে তারা এক্সপেরিমেন্ট করছে যার ফলে খারাপটা হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে নেশা বা ইত্যাদি এই বিষয়গুলো খবর তারা পেয়ে যাচ্ছে সেটাও তারা হয়তো অ্যাডভেঞ্চার করে শুরু করছে করে আলটিমেটলি কিন্তু তারা বিপদে পড়ছে বা ভিকটিম হয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো তাই সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের সময় দেওয়ার পরামর্শ দিলেন এই বিশেষজ্ঞ আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে সাইবার ক্যাফে এসব ক্যাফেতে যাওয়া তরুণদের নব্বই ভাগই দেখছে যৌন উত্তেজক ছবি মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত এসব কিশোর তরুণ বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বড় হওয়ায় একসময় জড়িয়ে পড়ছে যৌন হয়রানি ধর্ষণ সহ সন্ত্রাসী কাজে আতিকা রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টের শেষ পর্ব আজ ছবি তুলেছেন রফিকুল ইসলাম অষ্টম শ্রেণীর এই দুই ছাত্র পরে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের এক স্কুলে প্রায় দিনই স্কুল থেকে পালিয়ে আসে ফার্ম গেটের সাইবার ক্যাফেটিতে ছাত্র জীবনের মূল্যবান তিন থেকে চার ঘন্টা কেটে যায় এখানেই সাইবার ক্যাফেতে কেন আসতে হয় প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা চলে নানাভাবে আমাদের একটা তথ্য প্রয়োজন এখন এই মুহূর্তে তখন ইনস্ট্যান্টলি আমরা এখান থেকে তথ্যটা কালেক্ট করতে পারি ছুটার স্কাইপ এগুলোতে আমরা আমাদের কিছু ডাটা কালেক্ট করতে পারবো আমাদের জন্য খুব একটা ভালো সুবিধা পাওয়া গেছে যে নেটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আনফুটেজ যেগুলো আমরা এখনও পাইনি বা মার্কেট আউট হয়নি ওগুলো আমরা নেটের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারি সাইবার ক্যাফেগুলোতে যে ভালো কিছু হচ্ছে না এমন প্রতিক্রিয়াতে তা পরিষ্কার সাইবার ক্যাফের রেকর্ড বই থেকে জানা গেল এখানে যারা আসে তাদের বেশিরভাগ দিনে গড়ে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা কাটায় সবার আবার একই অজুহাত নিরিবিলিতে পড়ালেখা ও উচ্চশিক্ষার খোঁজে আসতে হয় আমি ইমেল বা ফেসবুকের জন্য আমি এখানে আসি মাঝে মাঝে আচ্ছা আমি ওইগুলা দেখি না আছে আসলে দেখা গেছে যে লাইব্রেরিতে গেলাম লাইব্রেরিতে একটা ভালো বই পাচ্ছি না সেই বইটার কিছু যতটুকু আমার প্রয়োজন ততটুকু ইন্টারনেট থেকে আমি ডাউনলোড করতে পারছি নেগেটিভলি ইউজটা অবশ্যই এটা ইউজার তবে পর্দার পেছনের ব্যাপার হচ্ছে বেশিরভাগ সাইবার ক্যাফেতে চলে অশ্লীল ভিডিও দেখা এবং তা মেমোরি কার্ডে ডাউনলোড করা যদিও ক্যামেরার সামনে এইসব শিকারে নারাজ রাজধানীতে সাইবার ক্যাফের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশো এর একশোটি কম্পিউটারের ব্রাউজিং লিস্ট থেকে দেখা যায় নব্বই ভাগ ব্যবহারকারী অশ্লীল সাইট দেখে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন পর্নোগ্রাফির এমন আসক্তি তাদেরকে সাইকোলজিক্যাল কোমা বা চূড়ান্ত মানসিক বিকৃতির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে আমরা আমাদের হাসপাতালে এবং ব্যক্তিগত চেম্বারে আমরা এই ধরনের প্রবলেম খুব পাই এবং মা বাবা প্রায় নিয়ে আসেন যেটা সাত আট বছর দশ বছর বারো বছর ছেলে যখন প্রিমেচিওর সেক্স ভিডিও বা অ্যাডাল্ট যেমন ছবি দেখে তখন তো তার মেন্টাল যে নর্মাল ডেভেলপমেন্টটা সেই নর্মাল ডেভেলপমেন্টটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেন্টাল স্ট্রেন্থ না বাড়লে আমার মানসিক স্বাস্থ্য ভ
আলটিমেটলি মানসিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় গেল কয়েক বছরে বেড়ে যাওয়া যৌন হয়রানি গণধর্ষণ গোপন ভিডিও ধারণ করে প্রতারণা বা খুন খারাপের কারণ হিসেবে অশ্লীল ছবি ও ইন্টারনেটকে দায় করলেন তিনি ওদের কাছে যদি আমি সব দিয়ে দিই তাহলে তো যেটা তার কাছে বেশি মজা সে এনজয়মেন্টটা বেশি চাইবে যেটা রেফের যদি নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স ব্যাড কনসিকুয়েন্স যেগুলো সেগুলো যদি হাইলাইট করা হয় তাহলে যার ওই সমস্ত ছেলেমেয়েরা কিন্তু ভয় পেয়ে যাবে অ্যাডভেঞ্চার বা এনজয়মেন্টের যদি টপিক হিসাবে এটাকে প্রচার করা হয় তখন এটা তো ওরা এনকারেজ হবে সামাজিক মানসিকভাবে ভঙ্গ হয়ে যায় জীবনের অ্যাচিভমেন্ট কমে যায় এবং ওই ড্রাগ গাঁজা পেন্সিল খাওয়া যেমন নেশা এটাও একটা নেশা পুরো লাইফটাই তার ডিজর্গানাইজ হয়ে যায় এ অবস্থা রোধ করতে ইন্টারনেটে ক্ষতিকর সাইট বন্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন তিনি সে সঙ্গে সন্তানের সঙ্গে বাবা মার সম্পর্ককে বন্ধুর মতো করে তোলার পরামর্শ দিলেন এই বিশেষজ্ঞ আতকর রহমান আর টিভি ঢাকা